యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ఉన్నతమైన నామమునకు మహిమని ఘనతని ప్రభావాన్ని ఆరోపిస్తున్నాను నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించిన ప్రియ దైవజనులు జోసఫ్ బెన్నీ గారికి అలాగే మోజస్ బెన్నీ గారికి దైవజనురాలకు సంఘ పెద్దలకు క్రమం తప్పకుండా కొంత సంఖ్యగా కూర్చున్న మీకు కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ద ప్రివిలేజ్ అండ్ ది ఆపర్చునిటీ గాడ్ హెస్ గివెన్ టు మీ టు షేర్ సమ్ థాట్స్ అబౌట్ ది థీమ్ గివెన్ టు అస్ నాకు ఇవ్వబడిన అంశము సంఘము దాని స్వభావము సంఘము దాని స్వభావము సంఘము దాని స్వభావము అనే అంశము అది తరగని అంశము అది ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు ఎన్ని రోజులైనా దాన్ని మనం ధ్యానం చేయొచ్చు దాంట్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన అంశాలు ఈ మూడు దినాలు మనము ధ్యానం చేస్తాం సంఘము దాని స్వభావము అన్నది ఈ ఇరవై రెండవ శతాబ్దంలో కూడా సంఘం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకు సంఘమును గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైంది అంటే యేసు ప్రభు భూమి మీదకు వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలైంది ఆయన సంఘమును స్థాపించి రెండు వేల సంవత్సరాలైంది ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళి రెండు వేల సంవత్సరాలైంది ఇప్పటికీ సంఘము గురించైనా సరైన అవగాహన లేని క్రైస్తవులు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పటికీ సంఘము గురించి అయినా ఆ విలువని ఎరగని క్రైస్తవులు ఈరోజు కూడా ఉన్నారు అది ఒక రకంగా విచారకరమైన పరిస్థితి అది ఒక రకంగా అజ్ఞానంతో కూడిన పరిస్థితి అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలైంది దేవుడు శరీరధారిగా భూమి మీదకి రావడము అది ముఖ్యమైంది అనుకుంటే శరీరధారిగా వచ్చిన యేసు ప్రభు సంగము రూపములో మన మధ్య ఉండడము అది మరి ముఖ్యమైన కారణం మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఈ మాట దేవుడు శరీరధారిగా భూమి మీదకి రావడం మనకు తెలుసు మరి శరీరధారిగా వచ్చిన యేసు ప్రభు మన మధ్యన సంఘాన్ని ఉంచాడు అంటే గాడ్ వాజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై జీసస్ క్రైస్ట్ and jesus christ is being represented by the church devudu evaru ante yesu prabhu yesu prabhu evaru ante sangame edukante devunni kumarudu pratibambimpa chesedu kumarunni pratibambimpa chesedi kumarunni pratyaksha parichedi sangame sangamu ante నేను బిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడడం లేదు సంఘము అంటే సంఖ్య గురించి మాట్లాడడం లేదు సంఘము అంటే పేర్ల గురించి మాట్లాడడం లేదు సంఘము అంటే విశ్వాసుల గుంపు గురించే మాట్లాడుతున్నాం ఎ చర్చ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్ ఎ చర్చ్ ఈజ్ నాట్ సమ్ నెంబర్ ఎ చర్చ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ నేమ్ a church is nothing but group of believers whoever gathers at a particular place that is called church sangamu ante vishwasula samuhame sangam adi building avachu pedda building avachu chinna building avachu 10000 mandi undochu 10 mandi undochu daniki per undochu daniki per undagapochu కానీ ఇవేమి సంఘము కాదు సంఘము అంటే యేసు ప్రభువుని విశ్వసించి రక్షించబడిన గుంపు పది మంది ఉన్నా పదివేల మంది ఉన్నా అది సంఘమే ఆ సంఘాన్ని స్థాపించడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు ఆ సంఘం యొక్క స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ సంఘం యొక్క స్వభావాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ సంఘం యొక్క పనిని మనం తెలుసుకోవాలి ఆ సంఘము ప్రత్యక్ష పరిచయం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి మూల వాక్యముగా మనందరికీ తెలిసిన వాక్యమే మతయసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము 
పదమూడవ వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం మతీసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసర్య ప్రాంతములకు వచ్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనిచ్చున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా వారు కొందరు బాప్తీస్మిచ్చి యోహాననియు కొందరు ఏలియా అనియు కొందరు ఇర్మియా అనియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనిచున్నారని అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనిచున్నారని వారిని అడిగాను అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పాను అందుకు యేసు సీమోను బరియోన నీవు ధన్యుడవు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే గాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు పద్దెనిమిదో వచ్చినం మరియు నువ్వు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాలలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను పంతొమ్మిదో వచ్చిన కూడా చదువుతున్నాను పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకిచ్చేదను నీవు భూలోకమందు దేన్ని బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడినని అతనితో చెప్పాను ఇక ఉపోద్ఘాతం లేకుండా మీరు నాకు పరిచయం నేను మీకు పరిచయం కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాక్యంలోనికి వెళ్తున్నాను యేసు ప్రభు తన శిష్యుల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు వాట్ ద పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ ప్రజలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని ప్రశ్నించాడు శిష్యులు అన్నారు నువ్వు బాప్తీస్మిచ్చి యోహానివి అన్నారు బాప్తీస్మిచ్చి యోహాను అని ఎందుకు యేసు ప్రభుని అనుకున్నారంటే అప్పటికి బాప్తీస్మిచ్చి యోహాను చిరచ్ఛేదనం చేయబడి చంపబడ్డాడు బహుశా చంపబడిన యోహాను బ్రతికి వచ్చాడేమోనని యేసు ప్రభుని అనుకున్నారు అందుకనే శిష్యులు అంటున్నారు నువ్వు బాప్తీస్మిచ్చి యోహానివి అని అన్నారు ఇంకొకరు అన్నారు నువ్వు ఏలియావి అని అనుకుంటున్నారన్నారు ఎందుకు యేసు ప్రభుని ఏలియా అని అనుకున్నారంటే మలాఖీ నాలుగో అధ్యాయం ఐదు వారిలో చూస్తే ఏలియాని నేను పంపిస్తాను అన్నాడు లేక ఏలియా లాంటి ఆత్మ కలిగిన వాడు వస్తాను అని అన్నాడు బహుశా యేసు ప్రభు ఆ మలాఖీ ప్రవచించినట్టుగా ఏలియా ఏమో లేక ఏలియా వంటి ఆత్మ కలిగిన వాడు ఏమో అని ప్రజలు అనుకున్నారు ప్రజలు ఎవరంటే యూదులు అనుకున్నారు అందుకని యేసు ప్రభుని యూదులు ఏమనుకున్నారంటే బాప్తీస్మి చౌహాను మరణించి తిరిగి లేచాడు అని అనుకున్నారు ఇక యూదులు ఏమనుకున్నారంటే ఏలియా ఆత్మ కలిగిన వాడు ఏలియా వచ్చాడు అని అనుకున్నారు మూడవది ఇర్మియా అని కూడా అనుకున్నారు ఇర్మియాని అనుకోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ఇర్మియా యూదులు నమ్మేది ఏమిటంటే యూదుల మత గ్రంథం ఒకటి ఉంటుంది తల్మండ్ అని అంటాం ఈ యూదుల మత గ్రంథంలో ఇర్మియా గురించి వాళ్ళు రాసుకున్నారు ఇర్మియా వస్తాడు మందస్సాన్ని తీసుకుని వస్తాడు బలిపీఠం కడతాడు ఆరాధన లేక అర్పణలు అర్పిస్తారని ఈ తాల్మండ్లో వాళ్ళు రాసుకున్నారు అంతేకాదు రోమన్ కెథలిసిజం వారి పుస్తకాల్లో మెకబీస్ అనే గ్రంథం ఉంటుంది ఆ మెకబీస్ అనే గ్రంథము మన బైబిల్లో లేదు రోమన్ కేథలిక్ బైబిల్లో ఉంటుంది ఎస్టడస్ అని అంటాం ఆ బైబిల్లో ఇర్మియా వస్తాడు మందస్సాన్ని తీసుకుని వస్తాడు బలిపీఠం కడతాడు అర్పణలు అర్పిస్తారు అందుకని ఆ మెక్కబీస్ పుస్తకం ఆధారం చేసుకొని యూదులు వారి మత గ్రంథంలో తాల్మండ్లో రాసుకున్నారు ఇర్మియా వస్తాడు యేసు ప్రభుని ఇర్మియా అని కూడా అనుకున్నారు అనుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మరికొంతమంది యూదులు అనుకున్నారు ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్త అని అనుకున్నారు ఈ విధంగా యేసు ప్రభుని గురించి బాప్తీస్మి చౌహాన్ అనుకున్నారు ఏలియా అనుకున్నారు ఇర్మియా అనుకున్నారు ప్రవక్తల్లో ఒక ప్రవక్త అనుకున్నారు సరే ప్రజల అవగాహన యేసు ప్రభుని గురించి రకరకాలుగా ఉంది అయితే శిష్యులని ప్రభు ప్రశ్నిస్తాడు ప్రజలు నా గురించి ఏదో అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారని అడిగితే శిష్యులు లేక అపోస్తులు అందరి తరపున పేతురు అంటున్నాడు నీవు సజీవుడగో దేవుని కుమారుడు అయినా 
క్రీస్తువి అని చెప్పాడు అంటే యేసు ఎవరు ఒక ఖచ్చితమైన సత్యాన్ని యేసు ఎవరు నిజాన్ని అనుభవించి గుర్తించి వాస్తవాన్ని పేతురు చెప్పాడు పేతురు చెప్పేటప్పటికి యేసు ప్రభు అంటున్నాడు సియోను బరయోన నీవు దంజుడు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు అంటే నేనెవరినో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది నేనెవరినో లోకానికి అర్థం కాలేదు నేనెవరినో మీకు అర్థమైంది అంటే యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్న శిష్యులకి యేసు ఎవరో అర్థమైంది ఈరోజున యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్న శిష్యులుగా ఉన్న మనము యేసు ఎవరో మనకు అర్థమైందా క్రైస్తవుల్లో చాలామంది ఐఎమ్ టాకింగ్ జనరలీ క్రైస్తవుల్లో చాలామంది సావుకుల్లో కూడా చాలామంది ఏసు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు క్రైస్తవ్యంలో మెనీ ప్రీచర్స్ డజంట్ నో హూ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ అండ్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ డజంట్ నో హూ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ అంటే ఏసు దేవుడు అని అంటారు మోడీకి కూడా తెలుసు యేసు ప్రభు ఎవరు సాతాను యేసు ప్రభుని చూసి అంటాడు నువ్వు దేవుని పరిశుద్ధుడు అన్నాడు నువ్వు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడివి అన్నాడు మాతో నీకే పని అని అన్నారు సాతానుకి తెలుసు సాతాను అనుచరులు దెయ్యాలకి తెలుసు యేసు ప్రభు ఎవరో సాతానికి దెయ్యాలకి యేసు ప్రభు ఎవరో తెలుసు తెలుసు గాని యేసుని నమ్మలేదు యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో చిన్నలో చూస్తే దేవుడు ఒక్కడే అని నువ్వు నమ్ముచున్నావు దెయ్యములు నమ్ముచున్నవి నమ్మి వణుకుచున్నవి అంటున్నాడు ఈవెన్ ద డెవెల్స్ నో హో ఈజ్ గాడ్ హో ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దే ఆర్ ట్రెంబ్లింగ్ ఎట్ ద వెరీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు మాట చెప్తే దెయ్యాలు భయపడ్డా ఏసు మాట చెప్తే దెయ్యాలు పారిపోయాయి మాతో నీకేం పని అని దెయ్యాలన్నవి ఏసు ఎవరో ఎరిగిన వాళ్ళు ఈ లోకంలో చాలామంది ఉన్నారు అన్యజనులను అడిగిన యేసు ప్రభు ఎవరంటే క్రైస్తవులు దేవుడు అంటారు యేసు ప్రభు ఎవరంటే యూదుడు అని అంటారు యేసు ప్రభు ఎవరంటే ఏదో సిలువులో ప్రాణం పెట్టారు కదా అని అంటారు కానీ యేసు ప్రభుని గురించి అయిన వాస్తవం ద రియాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది అన్యులకు ఎవరికీ తెలియదు యేసు ప్రభుని గురించి అయిన వాస్తవము తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వై ద చర్చ్ విశ్వాసులుగా మనమే ఎరిగిన వారంగా ఉండాలి లోకము యేసు ప్రభుని రకరకాలుగా అనుకుంది ఆ రోజుల్లో రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా యేసు ప్రభుని గురించి లోకము రకరకాలుగా అనుకుంటుంది ఆయన దేవుళ్ళో ఒక దేవుడని ఈరోజు భారతీయులు అనుకుంటున్నారు ఆయన మహాత్ముడని భారతీయులు అనుకుంటున్నారు ఆయన మంచివాడని భారతీయులు అనుకుంటున్నారు క్రైస్తవ్యములోనే అజ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆయన ఉపకారాలు చేసేవాడని అనుకుంటున్నారు ఆయన స్వస్థతలు చేసేవాడని అనుకుంటున్నారు ఆయన ఒక క్వాలిటీ లైఫ్ ఇచ్చేవాడని అనుకుంటున్నారు ఈ విధంగా యేసు ప్రభుని గుర్చి ఏవో కొంచె మంచి మాటలు పలికేవాళ్ళు అన్యజనులు ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఉన్నారు బట్ ఆర్ దే ట్రూ అవి నిజమా కొంతవరకు నిజం అంతా నిజం కాదు even the many preachers are preaching about jesus christ but many are not knowing the reality of jesus christ yesu prabhu ni gurinchi bodhinche chaala mandi pet preachers unnaru pet talks anantam pet preachers unnaru kalakshapaniki prasangalu chese vallu unnaru kalakshapaniki sanghalu pettina vallu unnaru jeevanopadi koraku jeevinche vallu kuda unnaru బట్ ప్రీచర్స్ చాలామంది ఉన్నారు యేసు గురించి కొంత తెలుసు బట్ డూ దే నో ద రియాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ లేదు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము యేసు ప్రభుని బాప్తీసం ఇచ్చి యోహన్ అనుకున్నారు ఏలియా అనుకున్నారు ఇర్మియా అనుకున్నారు ప్రవక్తల్లో ఒకళ్ళు అనుకున్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా యేసు ప్రభుని గురించి సరైన అభిప్రాయం లేని వాళ్ళు ఈరోజు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో ఫర్గట్ అబౌట్ ద వరల్డ్ what about you and me vaala sangatha marchipodam mana yesu gurinchi manaku enta telusu irudana kristuvullo vicharakaramaina paristhiti emante bodhakalu gurinchi telusu 
యేసును గురించి తెలీదు వి స్టడీ ద లైఫ్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్ బట్ వీ డోంట్ స్టడీ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీజస్ ఒక ప్రీచర్ గురించి చెప్పమంటే ఆయన అటువంటి వాడు ఎంత వాడు అంత వాడు అని బోధకుల గురించి చాలా బాగా చెప్తాం బట్ డూ వీ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ అవర్ జీజస్ మన యేసును గురించి మనకు ఎంతకు తెలుసు పేతురు అంటున్నాడు నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అన్నాడు సభాష్ నువ్వు నిజం చెప్పు పరలోకముందున్న దేవుడు ఇది నీకు బయలుపరచకపోతే నేనెవరినో నీకు తెలిసి ఉండేది కాదు అప్పుడు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు ఇదిగో సీమాను పేతురు నీవు ధన్యుడవు ఇదిగో నేను నువ్వు పేతురు కాబట్టి ఈ బండ మీద నా సంగమును కడుతున్నాను బండ అంటే అర్థం ఏమిటంటే యేసు ఎవరు అని పేతురు ఒప్పుకున్నాడు కదా యేసు యొక్క వాస్తవాన్ని పేతురు ఒప్పుకున్నాడు కదా ఆ పేతురు ఒప్పుకున్న ఒప్పుగోలు దాన్నే బండ అంటాం పేతురు అంటే రాయి బండ అంటే ఒప్పుగోలు ఏమని ఒప్పుకున్నాడు నువ్వు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు అయినా క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నాడు ఇదిగో ఈ బండ మీద అంటే నువ్వు ఏ సత్యమైతే నా గురించి ఒప్పుకున్నావు దాని మీద నా సంగమును కడుదును అది పాతాళ లోకపు ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువు నేరు అందుకని సంఘం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇది నిర్వచించడానికి ఇంతసేపు మీతో చెప్పడం జరిగింది సంఘం అంటే యేసును గురించి అయిన సత్యము ఎరిగిన స్థలమే సంఘం యేసును గురించి అయిన సత్యము ఎరిగిన స్థలమే సంఘం ఎందుకంటే పేతుడికి ఏసు ఎవరో చెప్పాడు యేసుని గురించి అయిన సత్యాన్ని చెప్పాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు అవును ఈ బండ మీద అంటే నువ్వు ఏదైతే ఒప్పుగోలు సత్యము చెప్పేవాడు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కడతాను అంటే సంఘమునకు పునాది ఏమిటంటే యేసు ఎవరు ఎరిగిన సత్యమే సంఘమునకు పునాది యూ అండర్స్టాండ్ ది ఫౌండేషన్ ఫర్ ద చర్చ్ ఈస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ద చర్చ్ ఇది ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు ఇది ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు యేసు ఎవరు ఎరిగిన స్థలమే సంఘము యేసు ఎవరు ఒప్పుకోలు కలిగి ఉన్న వారు ఉండే స్థలమే సంఘం యేసు అంటే ఆ వాస్తవాన్ని ఎరిగి నా ప్రజలు ఉండే స్థలమే సంఘం అంటే సంఘానికి అన్యజనులు రారా వస్తారు సంఘానికి అవిశ్వాసులు రారా వస్తారు సంఘానికి బైబిల్ తెలియని వాళ్ళు రారా వస్తారు కానీ సంఘములో అయితే వాళ్ళెవరూ కూడా సంఘం గా అంచం సంఘం అంటే అర్థం ఏమిటంటే రక్షించబడిన విశ్వాసుల గుంపు అయితే రక్షణ లేని వాళ్ళు కూడా సంఘానికి వస్తారు కానీ వాళ్ళు సంఘములో భాగం కాదు యూ అండర్స్టాండ్ వీ కెన్ ఇన్వైట్ అన్బిలీవర్స్ ఈవెన్ టు ద చర్చ్ దే కమ్ టు ద చర్చ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ వాళ్ళు సంఘానికి వస్తారు కానీ వాళ్ళు సంఘములో భాగము కాదు మా ఇంటికి చాలామంది బంధువులు వస్తారు కానీ వాళ్ళు మా ఇంటి వాళ్ళు కాదు మా ఇంటి వాళ్ళు కాదు మన సంఘానికి చాలామంది వస్తారు యేసు ప్రభుని ఎరగని వాళ్ళు సంఘానికి చాలామంది వస్తారు వీ వెల్కమ్ దమ్ కానీ వాళ్ళు సంఘం కాదు సంఘం అంటే ఎవరంటే నమ్మిన వాళ్ళే రక్షించబడిన వాళ్ళే వీ ఇన్వైట్ ఆల్ ద పీపుల్ మా సంఘానికి రండి అని అంటాము కానీ వాళ్ళు సంఘములో భాగము కాదు సంఘములో భాగం ఎవరంటే రక్షించబడిన విశ్వాసుల గుంపే సంఘము మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ సేవ్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ సేవ్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ద చర్చ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చర్చ్ చాలామంది గెస్ట్లు వస్తారు సంఘానికి కానీ వాళ్ళు సంఘములో భాగం కాదు ఇది అర్థం అవడం మరొక మాట చెప్తాను మమ్మీ అని పిలిచేవాళ్ళు కొడుకులు కూతుళ్ళు కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా పిలిచారు పిలిచినంత మాత్రాన కొడుకు అవడు పిలిచినంత మాత్రాన ఈవిడ తల్లి అవదు పిలవచ్చు డాడీ అని పిలవచ్చు పిలిచినంత మాత్రాన ఈయన తండ్రి కాడు ఆ వ్యక్తి కుమారుడు కాదు ఎందుకు కాదంటే రియల్ సంబంధం రిలేషన్షిప్ వాళ్ళకి లేదు పిలవచ్చు అలాగే సంఘానికి ఎవరైనా రావచ్చు కానీ వాళ్ళు సంఘం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ రక్షణ పొందలేదు వారి విశ్వాసులు కాదు అందుకని సంఘము అనే దానికి నిర్వచనం మనం చూస్తే ఈ బండ మీద నా సంఘమును కడుదును అన్నాడు 
బండ అనగా యేసు ఎవరు ఎరిగిన ఆ సత్యము ఆ ఒప్పుగోలు ఆ ఒప్పుగోలు మీదే సంఘం కట్టబడుతుంది ఈ రోజున సంఘము దాని మీద కట్టబడాలి అటువంటి ఒప్పుగోలు మీద కట్టబడాలి ఏసు ఎవరు ఎరిగిన వారు ఉండే స్థలమే సంఘం ఏసుని ప్రత్యక్ష పరిచేవారు ఉండేదే స్థలం ఏసుని ప్రకటించేవారు ఉండేదే స్థలం అర్థమైందమ్మా మూడు మాటలు అర్థమైన ఏసుని ఎరిగిన వారు ఉండేదే సంఘం ఏసుని ప్రత్యక్షపరిచేవారు ఉండేదే స్థలం సంఘం ఏసుని ప్రకటించేవారు ఉండేదే సంఘం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను అవతల వాళ్ళు రాకూడదంటే రావచ్చు కానీ వాళ్ళ సంఘంలో భాగము కాదు దే నెవర్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చర్చ్ అన్లెస్ దే బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ పర్సనలీ అండ్ హ్యావ్ ద బోర్న్ అగేన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంఘం అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివిటీ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ప్రత్యేకమైంది ఇది బంగాళాఖాతం కాదు బంగాళాఖాతం అంటే దేనైనా కలుపుకుంటుంది సంఘము దేన్ని కలుపుకోదు సంఘము కలుపుకునేది ఎవరినంటే యేసు ప్రభు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచేవారిని యూ మే బీ రిచ్ వీ మే బీ గ్రేట్ బట్ అన్లెస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చర్చ్ మనం గొప్పవాళ్ళు అవ్వచ్చు మనకు డబ్బులు ఉండొచ్చు మనకు పేరు ఉండొచ్చు యేసు ప్రభు నమ్మకపోతే మనం సంఘంలో సభ్యులం కాదు డూ యూ అండర్స్టాండ్ సంఘం బంగాళాఖాతం కాదు దేనైనా కలుపుకోవడానికి నో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇది అర్థం కాలేదు మనకే అర్థం కాలేదు మనకే అంటే క్రైస్తవులకే అర్థం కాలేదు వచ్చే జనాలందరినీ చూసి సంఘం అనుకుంటాం దాంట్లో ఎంతమంది రక్షించబడ్డారు ఎంతమంది రక్షించబడలేదు రక్షించబడని వాళ్ళని కూడా సంఘం అనుకుంటే మమ్మీ అని పిలిచిన వాళ్ళని అలా తల్లి అయిపోతావా డాడీ అని పిలిస్తే తండ్రి అయిపోతావా అవ్వో ఆయన దృష్టిలో అది కాదు రక్షించబడిన వాళ్ళు మాత్రమే సంఘం అందుకని ఎక్స్క్లూజివిటీ అనేది దేవుడు పెట్టాడు ఈ సంఘానికి క్రీస్తుకి కొన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయి ద చర్చ్ అండ్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఎందుకంటే నా సంఘమును నేను కట్టుదును పాతాళ లోకపు ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువు నేరం సంఘము గురించి ఆలోచన చేసింది యేసు ప్రభు సంఘమును కడుతున్నవాడు యేసు ప్రభు సంఘాన్ని కాపాడుతున్నవాడు ఆయనే అసలు సంఘము గురించి మూడు మాటలు మనం చూద్దాం చూడండి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ చర్చ్ దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మను దేని ఎందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచును ఆ యావత్తు మందను గూర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మను గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండడి ఈ వచనంలో త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాం దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు స్వరక్తమిచ్చింది కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ అయిన దేవుడు దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు స్వరక్తమిచ్చింది కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ అంటే సంఘములో సంఘ స్థాపనలో కానీ సంఘాన్ని కాపాడడంలో కానీ సంఘాన్ని కొనసాగించడంలో కానీ త్రియేక దేవుడు ఉన్నాడు త్రినిటేరియన్ గాడ్ ఇన్ వాల్డ్ ఇన్ ద చర్చ్ త్రిత్వమైన దేవుడు సంఘము ఎడల ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగిన వాడు తండ్రి అయిన దేవుడు సంఘము గురించి ఆలోచన చేశాడు నిత్యత్వములోనే కుమారుడైన దేవుడు సంఘము గురించి రక్తాన్ని చిందించాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘమును ఎంపవర్ చేసి అంటే శక్తినిచ్చి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి ప్రణాళిక వేశాడు కుమారుడు అమలపరిచాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నడిపిస్తున్నాడు దట్ ఈస్ ద ట్రినిటేరియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది చర్చ్ సంఘం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముల ద్వారా 
ప్రణాళిక కలిగి ఏర్పాటు చేయబడి నడిపించబడుతున్నది సంఘం సో ద ట్రయూన్ గాడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద చర్చ్ అందుకని సంఘం అంటే ఏదో మనిషి మనిషిని గురించి మాట్లాడి సంఘం అంటే అలాగనుకోకూడదు సంఘము తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో భాగము కుమారుడు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించుకున్న దానికి భాగము పరిశుద్ధాత్ముడు కాపాడుతూ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సంఘం సంఘం అంటే ఎవరు బిల్డింగ్ గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు సంఘం అంటే నేను మీరు ఈ సంఘానికి ఏడు రకాలైన సంబంధాలు మనం చూస్తాం సెవెన్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ చర్చ్ అండ్ క్రైస్ట్ మొట్టమొదటి సంఘం అంటే ఆయన కాపరి మనము గొర్రెలము he is the shepherd and we are the sheep christo kapari manamu gorelamu kapari ki gorelakunna sambandham adi sangham christo kapari sangamu gorelu rendavadi sangamu ante draksha valli aina draksha teegalu manamu he is the vine we are the branches సంఘం అంటే క్రీస్తు ద్రాక్ష వల్లి మనము తీగలము మూడవది సంఘం అంటే ఆయన మూలరాయి మనము సజీవమైన రాళ్ళము హీ వాస్ ద కార్నర్ స్టోన్ వీ ఆర్ ద లివింగ్ స్టోన్స్ అర్థమవుతుందా ఆయన మూలరాయి ఆ మూలరాయి అయిన క్రీస్తు మీద అపోస్తులు ప్రవక్తలు పునాది వేశారు ఆ అపోస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద సజీవమైన రాళ్ల వెలే ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నాం సంఘం అంటే ఆయన మూలరాయి మనము సజీవమైన రాళ్ళము నాలుగవది సంఘము అంటే ఆయన శిరస్సు మనము దేహము హీ వాస్ ద హెడ్ వీ ఆర్ ద బాడీ ఆర్ హీ ఈస్ ద హెడ్ వీ ఆర్ ద బాడీ సంఘం అంటే నాలుగవది ఐదవది సంఘం అంటే ఆయన ప్రధాన యాజకుడు మనమందరము యాజక సమూహము రాజులైన యాజక సమూహము ఆరవది ఆయన కడబటి ఆదాము మనము నూతన సృష్టి వీ ఆర్ ద న్యూ క్రియేషన్ సంఘం అంటే కడబటి ఆదాము మనము నూతన సృష్టి ఏడవది చివరిది సంఘం అంటే ఆయన పెండ్లి కుమారుడు మనము పెండ్లి కుమార్తె సంఘానికి క్రీస్తుకి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఏడు సంబంధాలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు సంబంధాల్లో చూస్తే మనం ఎవరమో మనకు అర్థం కావాలి ఆయన కాపరి అయితే నేను గొర్రెని ఇప్పుడు సంఘం అంటే మనమే కాబట్టి నేను గొర్రెని అయితే ఆ కాపరైన యేసు ప్రభుని నేనేం చేస్తాను వెంబడిస్తాను నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అవి నన్ను వెంబడి ఆర్ వీ ఫాలోయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆర్ సంబడి ఎల్స్ ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవులు యేసు ప్రభుని వెంబడించే వాళ్ళు లేరు ఎక్స్ వై జెడ్ ని వెంబడిస్తున్నారు దట్ ఈస్ ద సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఏం చెప్తాం ఏడవక తప్పదు బాధపడక తప్పదు if church is the shepherd if jesus is the shepherd the church should be like sheep yesu prabhu kaaparaithe sangamu gorilla avali kaaparaina yesu prabhu ni sangamu vembadinchali manam vembadistunnam christ draksha valli aithe sangamu ద్రాక్ష తీగ మనం యేసులో అంట కట్టుబడి ఉన్నామా ఎక్స్ వై జడ్డికి అంట కట్టుబడి ఉన్నా ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఆ భక్తునికి తగలే ఆ భక్తునికి అటాచ్ చేయి ఉంటారు ఈ భక్తునికి అటాచ్ చేయి ఉంటారు ఆర్ వీ అటాచ్ టు జీసస్ క్రైస్త్ ఏమో వెరీ శాడ్ యేసుకి అతుకబడి ఉన్నామా ఎవరో భక్తులకు అతుకబడి ఉన్నామా హ్యావ్ యువర్ లీడర్స్ బిఫోర్ యూ but follow jesus mee naayakulu meer kaliga unnandi kani vembadinchavalsindi yesuni koni sangalla antaru 
మా పాస్ట్ గారు ఇలాగే చెప్పారండి మీ విధే నేర్చుకున్నామండి మా నాయకుడు ఇదేనంటారు మీ నాయకుడు ఏమైనా యేసు ప్రభు నాయకులను గౌరవిస్తాం వెంబడించవలసింది యేసుని ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ రెస్పెక్ట్ ద లీడర్షిప్ బట్ డోంట్ ఫాలో ద లీడర్షిప్ ఫాలో జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన ద్రాక్ష వల్లి అయితే సంఘము తీగలు మూడోది మనం చూసాము ఆయన కార్నర్ స్టోన్ మూలరాయి మనము లివింగ్ స్టోన్స్ జీవము కలిగిన రాళ్ళమే అంటే మూలరాయి వేస్తాం బిల్డింగ్కి ఆ మూలరాయి మీదే బిల్డింగ్ కట్టబడుతుంది మనము క్రీస్తు మీద కట్టబడుతున్నామా నో we are being built upon certain belief systems we are being built upon certain views and opinions but not upon jesus christ christu velu evarante nijanga gorle evadu cheppina antar mana nijanga gorle kinda unna are we checking the scriptures nenu cheptunanu bold ga you test my preaching you test my preaching according to the scripture nen cheppindi abaddam aithe inko sar nan pilavoddani benni garu cheppandi endukante i got to be careful nen eppudu avade prarthana chestu untanu lord i should not waste their time prabha nee prajala time ni waste cheyadaniki nen ikkada lenu mee time ni waste chese prasangalu nen ikkada cheyakoddu mee time ni waste chese prasangalu nen cheste నన్ను ఆహ్వానించిన దైవజనులు ప్రయాసం నేను వ్యర్థం చేశాను మీ టైంను కూడా నేను వృధా చేశాను ఐ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ మీ బట్ ఐఎమ్ హియర్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ అందుకని విశ్వాసులు ఎవరు అంటే సజీవమైన రాళ్ళమే ఆయన శిరస్సు అయితే నేను ఆయనకి బాడీని శరీరములో అవయవాన్ని అరువి part of the body of christ christ sharirumulo bhagamena ee roju na christuvulu denomination mede batikestunnaru how sad it is we belongs to x we belongs to y we belongs to z are we not belongs to jesus christ yeah, i don't know nanu chaala mandu adugutu undaru ee corona time lo devudu naku wide opportunities ichadu ఎంత వైడ్ ఆపర్చు కరోనా ఎవరికి ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ కరోనా నాకు చాలా మేలు చేసింది ఎందుకంటే ప్రతి శనివారం అమెరికా వెళ్తున్నాను నేను అంటే అర్థమేనండి బైబిల్ సిరీస్ చెప్తున్నాను వాళ్ళకి డాలస్లో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి బైబిల్ సిరీస్ చెప్తున్నాను ఫ్రమ్ జెనిసిస్ టు రెవల్యూషన్స్ రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఒక్కడు మిస్ కాకుండా బైబిల్ సిరీస్ చూస్తున్నారు స్టేట్స్లో దరిదాపు నాలుగైదు రాష్ట్రాల నుంచి కెనడా నుంచి హవాయి నుంచి ఇండియాలో కూడా చాలామంది ఉంటున్నారు కరోనా నాకు చాలా మేలు చేసింది ఎందుకంటే అందరూ ఇళ్లలో ఉన్నారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామని ఒక ఆయన అన్నారు స్టార్ట్ చేసాం వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అని ఇది నాకు బెనిఫిటే నేను నేర్చుకోవడానికి చదవడానికి నాకు ప్రతి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి కెన్యా లైబీరియా ఘన ఈక్వడార్ ఇక్కడ ఉన్న సేవకులకి ప్రతి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వాకింగ్ చెప్పే భారం పెట్టాడు అంటే ఇవన్నీ జూమ్ జూమ్ అంటే బిఫోర్ కరోనా నాకు తెలియదు మీకు తెలిసేమో జూమ్ అనే పదం నాకు తెలిసింది కరోనా టైంలోనే బహుశా మనందరికీ తెలిసిందప్పుడే ఇది చాలా అవకాశం ఇచ్చింది ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి అటు వెళ్తున్నాను ఎవ్రీ సాటర్డే ఈవినింగ్ ఇటు వెళ్తున్నాను వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ దెమ్ అండ్ టు మీ ఇట్స్ ఏ గ్లోబల్ మినిస్ట్రీ అనుకోవచ్చు blessing in disguise anukochu manamu universal sarvatrika sangamulo sabhyulanga unnam kristu ani sirasu sangamane shariramulo manam bhagam aithe we are under the control of the head kristu sirasu swadhinamulo adhikaram kinda manam unnam unnama ayina pradhana yajakudu మనము యాజక సమూహంగా ఉన్నాం ఉన్నామా ప్రధాన యాజకుడు చేసే పని ఆయన చేస్తున్నాడు యాజకులుగా మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తున్నామా 
ఆయన కడపటి ఆదాము మొదటి ఆదాము పడిపోయాడు కడపటి ఆదాము నిలబెట్టాడు ఆయన కడపటి ఆదాము అయితే సంఘము కడపటి ఆదాము అయితే నేను ఎవరినంటే కడపటి ఆదాము ద్వారా నూతనంగా సృష్టింపబడిన సృష్టిని ఐ మీ న్యూ క్రియేషన్ త్రూ ద లాస్ట్ ఆడం జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు అని కడపటి ఆదాములో నేను నూతన సృష్టి ఐ మీ న్యూ క్రియేషన్ నూతన సృష్టి అనే చివరిగా ఆయన పెండ్లి కుమారుడు నేను పెండ్లి కుమార్తెని అయితే ఆ కుమార్తెగా పెండ్లి కొరకు సిద్ధపడుతున్న స్థితిలో నేను ఉన్నాను అందుకని స్నేహితులరా సంఘము అనే క్రీస్తుకి అలాగే విశ్వాసికి మధ్య ఏడు రకాల సంబంధాలు మనము చూస్తున్నాం నేను ఉపోద్ఘాతమే చెప్తున్నాను సంఘానికి ఉండే స్వభావంలో ఒక పదకొండు లక్షణాలు చెప్తాను ఈరోజు ఐదు లక్షణాలు నేను వివరిస్తాను వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎ చర్చ్ సంఘము దాని స్వభావం ఏంటి పదకొండు లక్షణాలు ఉన్నాయి వాటిని రేపు ఎల్లుండా వివరిస్తాను ఆ లక్షణాలు నేను మీకు చెప్తాను మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవచ్చు సంఘము అంటే సత్యము మీద సంపూర్ణ అధికారము కలిగినది సంఘము అంటే సత్యము మీద సంపూర్ణ అధికారము కలిగింది ఎ చర్చ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ అబ్సల్యూట్ అథారిటీ ఓవర్ ట్రూత్ సత్యము మీద సంపూర్ణ అధికారము కలిగింది సంఘం సత్యం అంటే ఏమిటి బైబిల్ క్రైస్తవులుగా మనం ఎంత ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్ అంటే స్నేహితులరా దేవుడు మనకు ఒకే పుస్తకం ఇచ్చాడు గాడ్ కన్ఫైండ్ యూ అండ్ మీ టు ఏ సింగిల్ బుక్ హిందూయిజంలో అలగలేదు మిగతా మతాల్లో అలగలేదు కానీ క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న భాగం ఏంటంటే ఒకే పుస్తకం ఇచ్చాడు ఇది చాలు జీవితానికి అన్నాడు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే బైబిల్ను వదిలేశారు పురాణాల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ క్రైస్తవులు ఎంత హాస్యాస్పదం ఈ ఒక్క బుక్కే మీరు కన్ఫైండ్ అయ్యానని ఈ ఒక్క పుస్తకం దేవుడు మనకిస్తే ఈ క్రైస్తవులు దీన్ని చదవడం అనేసి పురాణాలు చదువుతున్నారు ఉపనిషత్తులు చదువుతున్నారు ఎంత అజ్ఞానం ఇది హౌ ట్రాజడీ ఇది వాట్ ఏ టెరిబుల్ ఇగ్నోరెన్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ బియాండ్ దిస్ బుక్ దీనికి మించింది ప్రపంచంలో ఏమి లేదు మనకి కావలసింది దేవుడు ప్రత్యక్ష పరచ పరుస్తాను అని చెప్పింది ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి దీనికి మించి ఎక్స్ట్రా ఒక సెంటెన్స్ కాదు ఒక పదం కూడా మనకు అవసరం లేదు బైబిల్ను మించి ఒక పదము మనకు అవసరం లేదు ఒక వాక్యం మనకు అవసరం లేదు వీ డోంట్ నీడ్ ఏవైన ఫుల్ స్టాప్ వీ డోంట్ నీడ్ ఈవెన్ ఏ కామా ఎవే ఫ్రమ్ ద బైబిల్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద బైబిల్ దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్ టు లివ్ యాజ్ ఫర్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ టు అటైన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ క్రైస్తవులు దీన్ని వదిలేసి హైందవ గ్రంథాల్లోకి వెళ్తున్నారు ముస్లిం గ్రంథాల్లోకి వెళ్తున్నారు అది చదవడం తప్ప అని అనడం లేదు కానీ చదవడం వల్ల ఉపయోగం లేదని అంటున్నాను దట్స్ ఆల్ నేను మొదట్లోనికి ఈ బైబిల్ టీచింగ్ మినిస్ట్రీలోకి రాకముందు లాజిక్స్ నేర్చుకున్నాను లాజిక్స్ అని అంటాం లాజికల్ థింకింగ్ అంటాం దీన్ని లాజికల్ థింకింగ్ అంటే హేతుబద్ధమైన ఆలోచన అనమాట ఈ లాజికల్ థింకింగ్ రీజనింగ్ హేతుబద్ధమైన ఆలోచన దేనికంటే అవతల వాణ్ణి మెప్పించడానికి అవతల వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి నేను వాడే పద్ధతినే రీజనింగ్ అంటాను లాజిక్ అని అంటాను మీకు అర్థమవుతుందా మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు మీకు చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అని అవతల వాణ్ణి నమ్మించడానికి నేను రీజనింగ్ వాడతాను నేను లాజిక్ వాడతాను అలాగే కొన్ని సెమినార్లు కూడా చేశాం నార్త్ ఈస్ట్లో కొన్ని సెమినార్లు చేయడం జరిగింది తర్వాత నా అజ్ఞానం అది పరాకాష్టాన్ని నేను అనుకున్నాను వాట్ ఏ బిగ్ ఫూల్ ఐఆమ్ యేసు ప్రభు ఎక్కడైనా రీజనింగ్కి వెళ్ళాడా యేసు ప్రభు ఎక్కడైనా లాజిక్ అడిగి చెప్పాడా యేసు ప్రభు అన్నాడు 
బాబు పరలోక రాజ్యం సమీపించున్నది మారు మనసు పొందుడు అన్నాడు హౌ సింపులిటీస్ లాజిక్ వాడాడా రీజనింగ్ వాడాడా ఆయన వాడంది మనం ఎందుకు వాడాలి అంటే ఆయన కన్నా గొప్పవాళ్ళు మా దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫూలిష్ ఎఫర్ట్స్ అని అంట దీనివల్ల ఎవరు మారరు ఒకవేళ నా రీజనింగ్ ద్వారానే నా ర్యాషనల్ థింకింగ్ ద్వారానే నేను మార్చగలిగితే బైబిల్తో పని లేదు బైబిల్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి వినుటి వల్ల విశ్వాసము కలుగును అది నీ క్రీస్తుని కూర్చున్న మాట వల్ల అంటే వాక్యము లేకుండా రీజనింగ్ ద్వారానే వాక్యము లేకుండా రాషనాలిటీ ద్వారానే నేను అవతల వ్యక్తిని యేసు ప్రభు వైపు మార్చగలిగితే ఆ మారిన వ్యక్తి సంఘములో సభ్యుడు కాదు అతన్ని అనుసరుడు అవుతాడు యేసు అనుసరుడు అవడు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కన్వర్ట్ సంబడి బై మై రీజనింగ్ బై మై లాజిక్ హీ విల్ బికమ్ మై ఫాలోవర్ బట్ నాట్ ద ఫాలోవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అర్థమైందా మీకు నేను చెప్పింది అర్థమైంది నేను నా రీజనింగ్ని వాడి నా రేషనాలిటీ వాడి నా ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ వాడి అవతల వ్యక్తిని మారిస్తే అతడు నాకు శిష్యుడు అవుతాడు యేసు ప్రభు ఇక ఎప్పుడు శిష్యుడు కాదు ప్లీజ్ రిమంబర్ అవి పంచి అందుకని సంఘానికి ఉండేది అంటే ద చర్చ్ హ్యాస్ గాట్ అబ్సల్యూట్ అథారిటీ ఓవర్ ద ట్రూత్ ఆర్ ఓవర్ ద స్క్రిప్చర్స్ సంఘము దాని స్వభావం ఏంటంటే సత్యం మీద సంపూర్ణ అధికారం కలిగింది ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద చర్చ్ మీరు నేను ఆ సత్యాన్ని ధైర్యంగా అధికారంతో ప్రకటించకపోతే ఈ సత్యాన్ని ధైర్యంగా అధికారంతో ప్రకటించే వ్యవస్థ ఈ ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఏమీ లేదు యూ అండర్స్టాండ్ బట్ చర్చ్ హ్యాస్ బికమ్ లూక్ వామ్ ప్రీచర్స్ ఆర్ బికమ్ టిమిడ్ పీపుల్ సత్యాన్ని ధైర్యంగా ఉన్నదున్నట్టుగా ప్రకటన చేయడానికి ఈరోజు లేక దొడ్డి మార్గాలు ఇస్తూ అంటే షార్ట్ కట్ రూట్స్ ఏవో వాడినారు దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ టు క్రిస్టియానిటీ అందుకని ఈ సంఘము దాని స్వభావంలో సంఘానికి ఉండే మొదటి లక్షణం రేపు వివరిస్తాను ఇదంతా కూడా సంఘానికి ఉండే మొదటి లక్షణం ఏమిటంటే స్నేహితులరా సంఘం అంటే సత్యం మీద సంపూర్ణ అధికారం కలిగింది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సంఘం అంటే ఆత్మదేవుణ్ణి సత్యముతో ఆత్మతో యథార్థంగా విధేయత చూపించు చూపిస్తూ ఆరాధించేది మీకు అర్థమైందా సంఘం అంటే ఆత్మదేవుణ్ణి ఆత్మతో సత్యముతో యథార్థంగా విధేయత చూపించి ఆరాధించేది సంఘం అంటే అది ఆరాధన అంటే ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ యథార్థతతోనూ విధేయతతోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధన చేసేది సంఘం దాని స్వభావం రేపు చెప్తాను ఇవన్నీ మూడవది సంఘము దాని స్వభావం ఏంటంటే సత్యమును ఎరిగినది సంఘము అంటే సత్యము ఎరిగినది డాక్టరినలీ కరెక్ట్ అని అంట సంఘం అంటే సత్యం ఎరిగింది ఈ ప్రపంచంలో దేవుని గురించి అయిన సత్యము ఎరిగిన స్థలము ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ద చర్చ్ ఓన్లీ చర్చ్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ కెన్ కమ్ నో ద థియాలజీ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ద ట్రూత్ అబౌట్ గాడ్ దేవుని గురించి సత్యం తెలియాలంటే అది దొరికే స్థలం ఏది సంఘం నిజమేనా మన సంఘం అలాగే ఉందా మన ప్రపంచంలో మన సంఘాలు అలాగే ఉన్నాయా ఇది సంఘం యొక్క స్వభావం నాలుగవది సంఘము అంటే ఆత్మీయ వివేచన కలిగినది స్పిరిచువల్ డిస్క్రిషన్ కలిగినది సంఘము అంటే ఆత్మీయ వివేచన కలిగిన వారు ఉండే స్థలం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారు అర్థం చేసుకోండి సంఘముగా మనం ఉన్నాము ఆత్మీయ విచక్షణ మనము కలిగి ఉండాలి విచక్షణ డిస్క్రిషన్ అంటాం లోకము గురించి అయినా విచక్షణ మనకు ఉండాలి దేవుని విషయాల్లో కూడా విచక్షణ ఉండాలి వాట్ ఈజ్ రైట్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వి షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ రైట్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ స్పిరిచువల్ ఇష్యూస్ వి షుడ్ నో సంఘం అంటే విచక్షణ కలిగిన వాళ్ళు ఉండే స్థలం అంతేగాని అమాయకులు కూర్చుండే స్థలం కాదు అంటే అమాయకులు ఉండొచ్చు ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది యూ కెన్ బి ఇగ్నోరెంట్ యూ కెన్ బి ఇన్నోసెంట్ బట్ యూ కెనాట్ బి ఇగ్నోరెంట్ 
అర్థమైంది అంటే తెలుగులో ఏంటంటే అమాయకంగా ఉండొచ్చేమో కానీ అజ్ఞానంగా ఉండకూడదు వీ కెన్ బి ఇన్నోసెంట్ బట్ వీ కెనాట్ బి ఇగ్నోరెంట్ అమాయకంగా ఉండొచ్చు కానీ అజ్ఞానంగా ఉండకూడదు విశ్వాసులుగా సంఘం అంటే స్పిరిచువల్ డిస్క్రిషన్ ఉండే స్థలం ఆత్మీయ విచక్షణ కలిగిన వారు ఉండే స్థలం సంఘం ఇది ఐదవ నాలుగవది ఐదవది సంఘం అంటే పరిశుద్ధతను ప్రదర్శించే స్థలం సంఘం అంటే పరిశుద్ధతను ప్రదర్శించే స్థలం చర్చ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ రివీల్స్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ సంఘం అంటే పరిశుద్ధతను ప్రత్యక్షపరిచే స్థలం ఆరవది సంఘం అంటే దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపించే స్థలం చర్చ్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ సంఘం అంటే దేవుని చిత్తం జరిగే స్థలం పరలోకముందు నా మాతండి నీ నామ పరిశుద్ధపరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలోకముందు నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద భూమి ఎందును నెరవేరుగా దేవుని చిత్తాన్ని భూమి మీద నెరవేర్చే స్థలం ఏంటో చెప్పమంటారా సంఘం సంఘం అంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చే స్థలం ఇక ఏడవది సంఘం అంటే శిష్యులను తయారు చేసే స్థలం డివోషన్ టువర్డ్స్ డిసైపుల్షిప్ అని అంటాం సంఘం అంటే శిష్యుల్ని తయారు చేసే స్థలం ఇక్కడ మనమందరం మీ శిష్యులమే మీరైతే మంచి సంఘంలో ఉన్నారు చాలా సంఘాల్లో నమ్మిన వాళ్ళే ఉంటారు కానీ యేసుని వెంబడించే శిష్యులుగా వాళ్ళు ఇప్పుడు తయారవ్వరు సంఘం అంటే డివోషన్ టువర్డ్స్ డిసైపుల్షిప్ శిష్యుల కమ్మీడ ఆసక్తి ఉండే స్థలము సంఘం ఎనిమిదవది సంఘం అంటే ప్లూరాలిటీ లీడర్షిప్ ఉండే స్థలం సంఘం అంటే పెద్దలు ఉండే స్థలం ప్లూరాలిటీ ఇన్ లీడర్షిప్ ఉండే స్థలం సంఘం అనేది కొంతమంది ద్వారా నడిపించబడే స్థలం ప్లూరాలిటీ ఇన్ లీడర్షిప్ అంటాం సంఘం అంటే కొంతమంది ద్వారా నడిపించేది తొమ్మిదవది సంఘం అంటే మ్యూచువల్ లవ్ ఉండేది అంటే ఒకరి ఏడల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండే స్థలం డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మ్యూచువల్ లవ్ ఇన్ ద వరల్డ్ లోకంలో వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించడం లేదు వీడి నన్ను ప్రేమించడం లేదు అంటే లోకంలో దొరకదు మ్యూచువల్ లవ్ ఒకరి ఏడల ఒకరు ప్రేమ దొరికే స్థలం ఈ ప్రపంచంలో ఏమైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ చర్చ్ సంఘం అంటే మ్యూచువల్ లవ్ ఉండే స్థలం పదవది సంఘం అంటే కన్సిస్టెంట్ సర్వీస్ ఉండే స్థలం అంటే స్థిరమైన పరిచర్య ఉండే స్థలం సంఘం అంటే స్థిరమైన పరిచర్య ఏదో అప్పుడప్పుడని కాకుండా స్థిరమైన పరిచర్య పదకొండవది సంఘం అంటే ఇవాంజలిజం మీద ప్యాషన్ ఉండే స్థలం ప్యాషన్ ఫర్ ఇవాంజలిజం సువార్థీకరణ కొరకు తృష్ణ ఉండే స్థలము సంఘము ఇది సంఘానికి ఉన్న స్వభావం అదమ్మా నో వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిల్డింగ్ నో వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ నో వేర్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది నేచర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నో వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఫిజికల్ థింగ్స్ సంఘము దాని స్వభావంలో భౌతిక సంబంధమైనవి ఏమీ ఉండదు సంఘము దాని స్వభావంలో ఈ పదకొండు ఆత్మ సంబంధమైనవే ఉంటాయి త్వరగా చెప్పి ఈరోజు అంశాన్ని క్లుప్తంగా నేను ముగిస్తాను సంఘము అంటే సత్యము మీద అధికారము కలిగినది సంఘం అంటే సిద్ధాంతపరంగా సరైన మార్గంలో ఉండేది సంఘము అంటే ఆత్మదేవుణ్ణి సత్యముతో ఆత్మతో యథార్థంగా విధేయత చూపించి ఆరాధించే స్థలము సంఘం అంటే ఆత్మీయ విచక్షణ కలిగినది సంఘం అంటే పరిశుద్ధతను కలిగి పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి కనుపరిచేది సంఘం అంటే దేవుని చిత్తానికి లోబడేది సంఘం అంటే శిష్యరికాన్ని కలిగి ఉండేది సంఘం అంటే నాయకత్వము నాయకులు పెద్దలు కలిగి ఉండేవాళ్ళు సంఘం అంటే ఒకరి ఏడల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండేవాళ్ళు సంఘం అంటే స్థిరమైన పరిచర్య కలిగిన వాళ్ళు పన్నెండు పదకొండవది సంఘం అంటే స్వార్థీకరణ ఎళ్ళ తృష్ణ కలిగిన వాళ్ళు దిస్ ఈజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది చర్చ్ సంఘము దాని స్వభావం ఇది 
ఈ చెప్పడానికి నాకు కనీసం పది రోజులు పడుతుంది కానీ క్లుప్తంగా రేపు ఎల్లుండి నేను ముగించేస్తాం ఈ పదకొండు అంశాలు అయితే ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే అంశం ఏమిటంటే ఇంతవరకు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను ఎందుకు ఇంత ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఏంటంటే సంఘం అంటే చాలామందికి అవగాహన ఈ రోజుకు కూడా లేదు ఎక్కడున్నా మీకు లేదు అని అనడం లేదు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఓహో సంఘం అంటే ఇది అని ఈ రోజుకైనా మనకు ఒక క్లారిటీ రావాలనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే అంశం ఇచ్చారు కదా ఈ అంశం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ అంశం మీద ఎత్తు లోతు పొడుగు వెడల్పు మీకు అన్ని చెప్పి అలగపోతే మీ టైం నేను వేస్ట్ చేసిన వాడిని అవుతాను దేవుని చిత్తాన్ని నేను పాటించిన వాడిని అవుతాను అందుకని సంఘం మీద ఒక అభిప్రాయం మనకు రావాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది సంఘము గురించి ప్రకటన గ్రంథంలో మనకి బాగా తెలిసిన ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి సరే సంఘానికి ఉన్న ఈ పదకొండు లక్షణాలు మనం ధ్యానం చేసే ముందు సంఘము నుంచి దేవుడు ఆశిస్తున్న ఏడు గుణాలని మీకు చెప్తాను గాడ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్ ఇన్ దిస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ దేవుడు మహిమలో ఉన్నాడు పౌలు గారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఏడు సంఘాలకి పత్రికలు రాశాడు అంటే పత్రికల సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నా సరే అక్కడ ఉన్న సంఘాలు ఏడే ఉంటాయి ఏడు సంఘాలకి పత్రికలు రాశారు యేసు ప్రభు కూడా ఏడు సంఘాలకి ఏడు పత్రికలు రాశారు ఎఫ్ఎస్సి సంఘము స్పూర్ణ సంఘము పెర్గము తూయితేయర సాదీసు ఆరవది లిబోదికియ అదేంటమ్మా అది అది నేను మర్చిపోయాను ఆ సంఘం ఎప్పుడు నేను మర్చిపోతాను ఫిలదెల్పియా సంఘం ఎందుకు ఆ సంఘం పేరు మర్చిపోతానో నాకే తెలియదు ఫిలదెల్పియా సంఘం ఫిలదెల్పియా సంఘం ఆరు ఏడవది లిబోదికియ సంఘం ఏడు సంఘాల గురించి రాయించాడు సరే ఏడు సంఘాల గురించి ఆ వేదాంత పండితులు చాలా విషయాలు చెప్తారు దాన్ని మనం వెళ్ళము స్పిరిచువల్ కోణంలోనే ఏడు సంఘాల గురించి చెప్తాను ఐ డోంట్ గో ఇన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది సెవెన్ చర్చెస్ ఆయన ఏడు సంఘాల గురించి చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఏడు సంఘాల స్వభావం గురించి ఆయన తెలియజేశాడు పౌలు గారు సంఘాలు స్థాపించి దరిదాపు నలభై యాభై సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం రాయబడింది ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్స్ చెప్తే ది అరౌండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ పాల్ పౌలు గారి మరణం తర్వాత నలభై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఏడు సంఘాల గురించి యేసు ప్రభు రాస్తున్నాడు సెవెన్ లెటర్స్ టు సెవెన్ చర్చెస్ రిటర్న్ బై జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక్కొక్క సంఘము నుంచి ఆయన ఏం ఆశిస్తున్నాడో మనం చూస్తే ఏడు సంఘాల గురించి ఆయన ఏం ఆశిస్తున్నాడో ఏడు అంశాలు చెప్తాను ముందు ఈ ఏడు అంశాల గురించి ఒక అరగంట క్లుప్తంగా వివరణిస్తాం ఆయన సంఘము నుంచి ఆశిస్తుంది నెంబర్ వన్ ప్రేమను ఆశిస్తున్నాడు నెంబర్ టూ శ్రమలలో ఓర్పుని ఆశిస్తున్నాడు నెంబర్ త్రీ సత్యమును ఆశిస్తున్నాడు నెంబర్ ఫోర్ పవిత్రతను ఆశిస్తున్నాడు నెంబర్ ఫైవ్ ఫలమును ఆశిస్తున్నాడు నెంబర్ సిక్స్ శక్తి ద్వారా జరిగే కార్యాలని ఆశిస్తున్నాడు కార్యములను ఆశిస్తున్నాడు నెంబర్ సిక్స్ నెంబర్ సెవెన్ ఎదుగుదలను ఆశిస్తున్నాడు ఎదుగుదలను ఆశిస్తున్నాడు గ్రోత్ను ఆశిస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్తాను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ ఫ్రమ్ దోస్ సెవెన్ చర్చెస్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ప్రజెంట్ చర్చెస్ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఆ ఏడు సంఘాల నుంచి ప్రభు ఆశిస్తుంది ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ సార్వత్రిక సంఘమును గురించి కూడా సంఘము నుంచి కూడా ప్రభు ఆశిస్తుంది ఈ ఏడే లవ్ పేషెన్స్ ఇన్ సఫరింగ్ అబైడింగ్ ఇన్ ట్రూత్ 
holiness or pure purity fruitfulness powerful ministry and spiritual growth ఏడు సంఘాల నుంచి ఏడు ఆశిస్తున్నాడు క్లుప్తంగా ఒక అంశ నేను మీకు చెప్తాను ఈరోజు నా సంఘం సంఘం అంటే ఎవరు మళ్ళీ బిరాకా బ్లెస్సింగ్ అనకండి సంఘం అంటే యూ అండ్ మీ మన నుంచి దేవుడు ఆశిస్తున్నవి నెంబర్ వన్ ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ప్రకటన గ్రంథము యోహాను రాసిన ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్సీలో ఉన్న సంఘపు దూతకి ఎలాగో రాయమని చెప్తూ నేను డైరెక్ట్గా నాలుగో వచ్చినాను చదువుతున్నాను ఆయనను మొదటి నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితమని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది ఎఫ్ఎస్సి సంఘం మీద ప్రభు మోపిన నేరం ఏమిటంటే మొదటి నీకుండిన ప్రేమను నువ్వు వదిలితేవి అంటే అర్థం ఏమిటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే విషయంలో ఆ సంఘము మొదటిలో ఉండిన తీవ్రత తర్వాత తీవ్రత నుంచి తొలగిపోయింది దేవుణ్ణి ప్రేమించే విషయంలో ఆ సంఘం మొదట్లో చాలా తీవ్రంగా ఉండేది విగరస్ లవ్ టువర్డ్స్ క్రైస్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ టైమ్స్ కానీ రాను రాను సంఘం అభివృద్ధి చెందింది రాను రాను సంఘంలో సంఖ్య పెరిగింది దేవుని ఎడల ఉండే ఆ ప్రేమ ఈ సంఘముకి నెమ్మనమదిగి ఏమైపోయింది తగ్గిపోయింది అందుకనే ఆ సంఘమును గుర్చి దేవుడు లోపాన్ని దేవుడు అంటే యేసు ప్రభువే లోపాన్ని ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితేవి అంటే దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ లవ్ టువర్డ్స్ గాడ్ దేవుని ఎడల మనము కలిగి ఉండే ప్రేమ స్థిరముగా ఉండాలని సంఘము నుంచి ఈరోజు ఆశిస్తున్నాడు అంటే మన నుంచే దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఆర్ వీ కన్సిస్టెంట్ ఈన్ లవింగ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఇన్ అ డే టు డే లైఫ్ మన యొక్క జీవితాల్లో స్నేహితులరా దేవుణ్ణి ప్రేమించే విషయంలో స్థిరత్వం ఉందా కన్సిస్టెన్సీ ఉందా అనే ప్రశ్న ఈ రాత్రి వేసుకోవాలి మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించగలుగుతున్నామా స్థిరమైన ప్రేమతో ప్రేమించగలుగుతున్నామా ఆశీర్వాదాల్లో స్థిరమైన ప్రేమను కనుపరచేమో కానీ శ్రమల్లో కష్టాల్లో ఆయనని స్థిరమైన ప్రేమతో ఎక్కడ చంచలము లేకుండా వితౌట్ ఎనీ వ్యావరింగ్ మైండ్ ఆర్ వీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ ట్రూ లవ్ టువర్డ్స్ క్రైస్ట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్ పరిస్థితులు ఏమైనా సరే ప్రభు ఎడల స్థిరమైన ప్రేమను మనము కనుపరచాలని ప్రభు ఈరోజు సంఘము నుంచి ఆశిస్తున్నాడు దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఫ్రమ్ యూ from me tonight sthiramaina prema so prema ante ardham emiti devuni preminchutanaga aan aagyalu gaikonute ane maata manam chustam sar daaka nirvachanam devuni preminchadam ante aan aagyalu gaikondam anedi oka nirvachanam so devuni preminchadam aagyalu gaikondam inka enti prema ante emitante devuni santosh pettalam దేవుడు ఇక్కడ ప్రేమను గురించి వాడుతున్న ఆ భాష ఆ మాట భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే ప్రేమకు నిదర్శనంగా ఆ పదాన్ని వాడుతున్నాడు దీన్ని పండితులు ఏమన్నారంటే హనీమూన్ లవ్ అన్నారు హనీమూన్ లవ్ అంటే వివాహము చేసుకున్నప్పుడు తొలినాళ్ళలో భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే ప్రేమని హనీమూన్ లవ్ అంటాం కానీ వివాహం అయిపోయి ఐదు పది సంవత్సరాలు ఐదు అవసరం లేదు ఒక సంవత్సరం తర్వాతే బహుశా కొన్ని నెలల తర్వాతే ఆ హనీమూన్ ప్రేమ ఏమైపోతుంది తొలగిపోతుంది రే దేవుణ్ణి ప్రేమించే విషయంలో ద కైండ్ ఆఫ్ లవ్ గాడ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ మీ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ లవ్ ఏ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వెన్ దే గాట్ మ్యారీడ్ వాళ్ళకి వివాహం అయినప్పుడు ఆ కొత్త దంపతులు మొదట్లో వారి మధ్య ఉండే ప్రేమ ఎటువంటిదో ఆ హనీమూన్ లవ్వు అదే ప్రేమ జీవితాంతం కలిగి ఉండడము అనే ఆ రకమైన ప్రేమను దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు నూతన దంపతులు కలిగి ఉండే ప్రేమని 
విశ్వాసికి క్రీస్తుకి ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాలని ప్రభు మన నుంచి ఎల్లప్పుడూ ఆశిస్తున్నాడు మన ప్రేమ వేవరింగ్గా ఉంది మన ప్రేమ ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉంది ఒకరోజు ప్రేమిస్తాము ఒకరోజు ప్రేమించడం లేదు దేవుణ్ణి ప్రేమించే విషయంలో ఆ తీవ్రత సంఘము కోల్పోయింది ఎఫ్ఎస్సి సంఘాన్ని స్థాపించింది స్వయాన్న పౌలు గారు పౌలు గారి ద్వారా స్థాపించిన సంఘమే ప్రేమలో లోపం ఉంది మిగతా సంఘాల్లో ఉండదా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దేవుడు సంఘముగా మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే స్నేహితులారా ఆయన్ని ప్రేమించే విషయంలో ప్రేమ గురించి రెండు మూడు విషయాలు చెప్తాను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుడు ప్రేమించే ప్రతి దాన్ని ప్రేమిస్తాం ఇఫ్ వీ లవ్ గాడ్ వీ లవ్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ లవ్స్ అర్థమైందా మనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆ ఫ్రెండ్ అంటే మనకు బాగా ఇష్టం ఆ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాము ఇటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఆ ఫ్రెండ్ అంటే మనకు బాగా ప్రేమ కాబట్టి ఆ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంత బాగుందిరా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్ అంటారు చిచిచి ఇదేంటి ఎలుగుందని అంటామా అనం ఎందుకంటే అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాము కాబట్టి అతనికి కలిగిందంతా కూడా మనం ఏం చేస్తాము ప్రేమిస్తాం ఇఫ్ యూ లవ్ గాడ్ దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుడు ప్రేమించే ప్రతి దాన్ని ప్రేమిస్తా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుడు ప్రేమించే ప్రతి దాన్ని ప్రేమిస్తా దేవుడు దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు పాపని ప్రేమిస్తున్నాడు మనము పాపలను ప్రేమిస్తాం గాడ్ లవ్ ద సిన్నర్ బట్ ఈ హేటెడ్ సిన్ ఆయన పాపిని ప్రేమించాడు పాపమును ప్రేమించలేదు క్రైస్తవులుగా మనం ఎలా ఉండాలంటే స్నేహితులారా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాము దేవుడు ప్రేమించే పాపిని కూడా ఏం చేయాలి ప్రేమించాలి పాపంలో పట్టబడిన శ్రీ యేసు ప్రభు దగ్గర తీసుకుని వచ్చారు యోహన్ సువ తెమ్దో అధ్యాయంలో ఆ యూధామత నాయకులు అందరూ రాళ్లు పట్టుకొని వచ్చి ఇదిగో ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము ఈమెను రాళ్లు పెట్టి కొట్టి చంపాలన్నారు ఇది మీలో పాపం లేని వాడు ఎవరో మొదట ఆమె మీద రాయి వేయండి అన్నాడు ఆయన ఏదో నేల మీద రాస్తున్నాడు వాళ్ళు అలాగ రాళ్ళన్నీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఏసు తల ఎత్తి చూశాడు ఏమా ఎవరు నిన్ను శిక్షించలేదంటే లేదు ప్రభు అన్నాడు నేను నిన్ను శిక్షించను ఇకను పాపము చేయకము ఒక వ్యభిచారములో పట్టబడిన ఒక స్త్రీని యేసు అమ్మ అన్నాడు ఎంత సంస్కారవంతుడు యేసు ప్రభు వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని అమ్మ అన్నాడు ఎంత సంస్కారం కలిగిన వాడు స్త్రీని యేసు ప్రభు ఎప్పుడూ కించపరచలేదు ఏమే అనలేదు నీకు బుద్ధి ఉందా అని అనలేదు నీకెందుకు ఈ పాడు పని చేసావని అనలేదు అమ్మ అన్నాడు వ్యభిచారంలో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న శ్రీని అమ్మ అని సంబోధించే సంస్కారం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఉందంటే యేసు తప్ప ఎవరు లేరు హీ లవ్ ద సిన్నర్ బట్ ఈ హేటెడ్ ద సిన్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ జక్క ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏసీటీఓ సిటీఓ మరి తెలీదు లంచకోండి అసలు జక్క ఇంటికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వలేదు నేను నీ ఇంటికి వస్తా అన్నాడు జక్కయ్య తబ్బిప్పు అయిపోయాడు పరిగెట్టుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాడు యేసు తన శిష్యులతో పాటు జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంట్లో కూర్చున్నాడు యేసు ప్రభు ఒక్క శర్మని ఇవ్వలేదు జక్కయ్య అంటాడు నా ఆస్తిని బీదలకు ఇస్తాను ఎవరి దగ్గర అయితే అన్యాయంగా తీర్చుకున్నాను వాళ్ళకు నాలుగు రెట్లు ఒక మెసేజ్ చెప్పకుండా జక్కయ్యలు ఈ మార్పు ఎలా వచ్చింది ఆ జక్కయ్య నేను నీ ఇంటికి వచ్చాను కాబట్టి ఇదిగో నీ సంగతి అంతా నాకు తెలుసు నువ్వు ఎవరి దగ్గర అయితే లంచం తీసుకున్నావో నాలుగు రెట్లు వాళ్ళకి ఇచ్చే అని యేసు ప్రభు చెప్పాడా చెప్పలేదు నీ ఆస్తిలో సగం భాగం బేదలకమని చెప్పాడా చెప్పలేదు ద వెరీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ మే జకయాస్ టు కన్విక్ట్ ఆఫ్ ఇస్ సిన్ యేసు ఉండడమే జక్కయ్యలో మార్పు వచ్చింది ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వలేదు ఈరోజు వంద మెసేజ్లు ఇచ్చిన అటువంటి వాడు మారాడు మారుతాడా ఎందుకంటే యేసును చూపిస్తే మారుతారు మనం మనము చూపించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎవడో మారడం లేదు వీ షో అవర్ సెల్స్ బిఫోర్ పీపుల్ వీ డోంట్ ట్రై టు షో జీజస్ టు ద పీపుల్ దట్ ఈస్ వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ కన్వర్టింగ్ మనం మనల్ని చూపించుకుంటా యేసును చూపిస్తే ఆయన జీవితంలో ఉన్న ప్రభావము ఆ పాపరహితమైన జీవితము 
ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మారుస్తాడు అందుకని దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఆయన ప్రేమించే ప్రతీదాన్ని ప్రేమిస్తాం వీ లవ్ సినస్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ డోంట్ లవ్ దేర్ సిన్ రేపు ఒక మాట చెప్తాను ఆ మాటని ఈరోజు మీకు కొంత చెప్తాను we oppose error but we don't oppose the people ante ardham entante asachyanni vitrekistam kani vyaktini vitrekincham vyaktini vitrekincham idigo palana adi asachyapu bodhani vitrekistam kani asachyapu bodha chese vyaktini maatram manamu vitrekincham we oppose error but we don't oppose people who preach the error idalagundante paapini premisthunnam paapanni kaadu devunni preminchinavanti devudu preminche pratidanni premistham devunni preminchinavanti rendavadi devudu dveshinche pratidanni deshistham number 1 when you love god you love whatever god loves when you love god you hate whatever god hates devuni premiste devudu dveshinche pratidanni dveshistam devudu deni dveshistadu sins of all sins ento cheppandi father of sins ento cheppandi ante paapaniki tandri evaru cheppandi paapaniki tandri father of the nation ante gandhi andam father of sin ante evaru cheptam father of sin ante garvamu father of all sins is garvamu entukade garvamu dwara ni ee lokamulanu kem ochindi paapam ochindi ante kada aa tejo nakshatramu lucifer yesha grantham 14 adhyayamulo atshinchi garvamu dwara ni ee vishwamuloniki paapam ochindi avudeyitu dwara bhoomi meediki paapam ochindi antukane father of all sins is pride యేసు ప్రభు వ్యతిరేకించేది ఏమిటో చెప్పంటారా నెంబర్ వన్ ప్రైడ్ వ్యభిచారం కాదు అంటే వ్యభిచారాన్ని పాపం కింద యేసు ప్రభు ఎంచడం లేదు అంటే వ్యభిచారం పర్వాలేదు కానీ నో 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 బట్ నెంబర్ వన్ సిన్ గాడ్ ఆల్వేస్ ఎయిట్స్ ఇస్ ప్రైడ్ ఎందుకంటే గర్వమే సమస్త పాపాలకి మూలము ప్రైడ్ ఈజ్ ద రూట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిన్స్ వాట్ ఎవర్ ద సిన్స్ యూ పుట్ the root sin is always pride edigade satan ni dakkade padipadu garvam yesu prabhu garvanni vitrekistadu number 2 second major sin jesus hates is cheptara hypocrisy veshadharana veshadharana అంటే వ్యభిచారాన్ని వదిలేసాడు దొంగతనాన్ని విడిచిపెట్టేసాడు అబద్ధాలను విడిచిపెట్టాడు మోసాలను విడిచిపెట్టాడు ఇవేమి పాపాలు కావా అంటే ఇవేమి పాపాలు కాదని అండం లేదు but the head of sin the major sins ante papa ni pedda papamu chinna papamu ani kuda nenu segregate cheyadam ledu the most hated sins edaina undanti modati garvamu rendodi vesha dharana ani cheppochu adikani devuni premiste devudu preminche pratidanni premistanu number 2 devuni premiste devudu dveshinche pratidanni dveshistanu devudu veshadharana dveshistunadu nenu veshadharana dveshistanu devudu garvanni dveshistunadu nenu garvanni dveshistanu inga antha munchi cheppalenu time takku undi kabatti devudu sangam nunchi aashisthundi emtante snehithulara love towards christ mana prabhu nu preminchagalugutunnama ante ento chusam number 2 prabhu man nunchi aashisthundi emtante ఆ రెండో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథము పదవ వచ్చిన ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండము నేను నీకు జీవి కిరీటి ఇచ్చేదును సెకండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్ సంగము నుంచి ప్రభువు ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే శ్రమల్లో ఓర్పు పేషెన్స్ ఇన్ సఫరింగ్ శ్రమలు లేని వాళ్ళు ఎవరు మళ్ళీ ఏమి కదా కదా ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినాయి కరోనా టైంలో నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి దాదా ఫోర్ ఇయర్స్ అయ్యుండొచ్చు ఈ మధ్యలో ఎంతమంది ఈ చర్చిలో మిస్ అయిపోయారో నాకు తెలియదు కష్టాలు శ్రమలు అందరికీ ఉంటాయి కానీ శ్రమల్లో ప్రభువు మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే ఓర్పు నమ్మకత్వం 
ఓర్పు నమ్మకం ఓర్పు ఉంటే నమ్మకంగా ఉంటాం ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇన్ సఫరింగ్ కష్టాల్లో నమ్మకంగా ఉంటున్నామా కష్టాలు లేని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కొన్ని చెప్పుకునే కష్టాలు ఉన్నాయి కొన్ని చెప్పుకోలేని కష్టాలు ఉన్నాయి మీకు వచ్చే కష్టాలు వేరే మిగతా వాళ్ళకు వచ్చే కష్టాలు వేరే కొన్ని మానసికమైన అవ్వచ్చు కొన్ని శారీరకమైన అవ్వచ్చు కొన్ని సామాజికమైన అవ్వచ్చు ఏదైనా కష్టాలు ఉంటాయి కష్టాల్లో నమ్మకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాడు ఆర్ వి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ అవర్ సఫరింగ్ కష్టాల్లో దేవుడా ఎందుకు ఇలా చేసామంటున్నామా దేవుడా ఇందుకు ఈ కష్టం అని అంటున్నామా కొన్నిసార్లు శరీరం పనిచేస్తుంది బలహీనతతో అంటాం ఏంటి దేవుడు అని అంటాం తప్పేమీ కాదు మనం మనుషులమే వీఆర్ ఆన్ ఎర్త్ మన భూమి మీద ఉన్నాం ఇంకా పరలోకంలో లేము అంత సూపర్ స్పిరిచువాలిటీలో మనం వెళ్ళిపోలేదు శరీరంతో ఉన్నాం కాబట్టి ఏంటి ప్రభా అని అంటాం కానీ వెంటనే తేరుకోవాలి ప్రభా ఎందుకు ఈ కష్టం ఇచ్చావు దీని ద్వారా నాకు ఏం నేర్పించాలనుకుంటున్నావు నాలో ఏ మార్పు కోరుకుంటున్నా ఈ కష్టాల్లో నీకు దూరం అయిపోకుండా సహాయం చే నీకు ఒక నమ్మకస్తుడుగా నీకు ఒక నమ్మకస్తురాలుగా ఉండడం నాకు నేర్పించని అడగాలి దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే నమ్మకత్వం కష్టాల్లో నమ్మకత్వం నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నామా ఆ స్పూర్ణ సంఘము శ్రమలు గుండా వెళ్తుంది ఆ స్పూర్ణ సంఘానికి శ్రమలు పది దినాలు అన్నాడు పది అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంతకాలం అని అర్థం మన కష్టాలు కూడా కొంతకాలం బహుశా ఒక సంవత్సరం ఉంటుందేమో బహుశా ఒకరోజు ఉంటుందేమో కొన్నిసార్లు మన కష్టాలు ఒక రెండు మూడు నెలలు ఉంటాయేమో కొన్నిసార్లు మన కష్టాలు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో పది దినాలు అంటే కొంతకాలం ఉంటుంది ఆ కొంతకాలము ఓర్పుతో దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉండాలి ఆర్ వి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ అవర్ సఫరింగ్ కష్టాల్లో ప్రభుకి నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నామా దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది కష్టాల్లో నమ్మకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాడు కష్టాలు ఉండవని ఎక్కడ చెప్పలేదు లోకంలో మీకు శ్రమలు కలుగును అన్నాడు ఆయన నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకములు జయించి ఉన్నాను అన్నాడు కష్టాల్లో నమ్మకంగా ఉండాలి కష్టాలు రాని క్రైస్తవ్యము లేదు కష్టాలు రాని నిజమైన విశ్వాసం ఉండడు ఒకవేళ నిజమైన విశ్వాసి కష్టాలు రావడం లేదంటే అతని విశ్వాసంలో ఆమె విశ్వాసంలో ఏదో లోపం ఉన్నట్టే అని అర్థం చేసుకోవాలి if our faith is genuine and true we will have some kind of suffering nothing to worry be faithful in our suffering kontha kalame untai ela kalamu shram undadu ade namakattam kaligi undali that is what god is expecting from us idu rendavadi moodavadi mana nunchi devudu em aashisthunnadu ante pergam sangham gurinchi cheptu 15వ వచనములు అంటున్నాడు రెండో అధ్యాయంలో అటువల నీ కోలైతే బోధన అనుసరించు వారును నీలో ఉన్నారు పద్నాలుగవ వచనములు అంటున్నాడు నాలుగో లైన్లో బాలాకునకు నేర్పిన బిలాము బోధన అనుసరించు వారు నీలో ఉన్నారు అంటే పెరగము సంఘంలో ఉన్నది ఏమిటంటే తప్పుడు బోధలు వినేవాళ్ళు ఉన్నారు దుర్బోధలు వినేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే అది నెగిటివ్ లో ఉంది నేను పాజిటివ్లో చెప్తున్నాను దేవుడు మన నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడంటే సత్యాన్ని కోరుకునేవారుగా మనం ఉండాలంటున్నాడు వీ మస్ట్ వీ మస్ట్ బీ సీకర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ వీ మస్ట్ బీ లవర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ మనం సత్యమును వెతికే వారంగా ఉండాలి సత్యమును ఇష్టపడే వారంగా ఉండాలి కొన్నిసార్లు సత్యము హార్ట్ టు బీ డైజెస్టెడ్ ఎందుకంటే లెంపల మీద కొట్టినట్టు ఉంటుంది సత్యం వీ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నాను సున్నితమైన ప్రసంగాలు మనిషి హృదయాన్ని కఠినం చేస్తాయి కఠినమైన ప్రసంగాలు మనిషి హృదయాన్ని సున్నితం చేస్తుంది అలా ఉంది సున్నితమైన ప్రసంగాలు మనిషి హృదయాన్ని కఠినం చేస్తాయి కఠినమైన ప్రసంగాలు మనిషి హృదయాన్ని సున్నితం చేస్తాయి హార్డ్ హిట్టింగ్ మెసేజెస్ సాఫ్ట్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సాఫ్ట్ మెసేజెస్ అంటే బటర్ 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 రాసినట్టుగా ఉంటుంది హ్యాండ్ సోప్ వాడినట్టుగా ఉంటుంది ఎంత నీళ్లు పెట్టినా జిడ్డు పోదది అది మనిషిని కఠినం చేస్తుంది ఆ పెరగము సంఘము దుర్బోధలు వినేవాళ్ళు దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటి 
సత్యమును సీకే సీక్ చేసేవారుగా ఉండాలి సత్యమును ప్రేమించేవారుగా ఉండాలి యాజ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ బిలీవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోర్ గో అవర్ రైట్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ వీ ఆర్ నాట్ హియర్ టు ఫైట్ విత్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ వీ ఆర్ నాట్ హియర్ టు ఫైట్ విత్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్ వీ ఆర్ హియర్ టు అబ్లైజ్ టు ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ సంఘము రాజకీయాల మీద దాడి చేయదు సంఘము రాజకీయ వ్యవస్థలకు అతీతం ఈ సంఘము దేవుడు కట్టింది మనకు వారితో సంబంధం లేదు వారితో సంబంధం లేదు ఇది లీగల్ అంటే దాని గురించి మనము ప్రయాసపడతాం ఇల్లీగల్ అయితే దాని గురించి మనం ఏమీ చేయలేం వీ మస్ట్ బీ లవర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ పెర్గం సంఘం గురించి తూయితేర సంఘం గురించి ప్రభు ఏమంటున్నాడు చూడండి అంటున్నాడు కదా ఇరవయ వచ్చినంలో రెండో అధ్యాయం అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది ఏమైనా తాను ప్రవక్తనని చెప్పుకొనిచ్చు ఉన్నా యజుబేల్ అనే స్త్రీని నీ ఉండ ఇచ్చి ఉన్నావు జారత్వము చేయుటకును విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరచున్నది ఈ పాయింట్ నుంచి నేను తీసుకుంటున్న అంశం ఏంటంటే అక్కడ యజుబేలు అనే వ్యవస్థ ఉంది అపవిత్రమైన లక్షణము కలిగింది యజుబేలు అంటే దేవుడు ఆ తూయితేరా సంఘం నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే పవిత్రతను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు గాడ్ ఈజ్ సీకింగ్ హోలీనెస్ అండ్ ప్యూరిటీ ఫ్రమ్ అవర్ లైఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్యూరిటీ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్యూరిటీ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు మన నుంచి పవిత్ర కోరుకుంటున్నాడు పవిత్రత దేవుడు సంఘము నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటి హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్యూరిటీ అండ్ హోలీనెస్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్ నాలుగవది దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే చాలా క్లుప్తంగా నేను చెప్తున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను సార్దిస్ సంఘం గురించి అంటాడు మూడో అధ్యాయంలో ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడాత్మల గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా నీ క్రీడని నేను ఎరుగుదను ఏమనగా జీవించుచున్న వారి పేరు మాత్రం ఉంది కానీ నీవు మృతులవి అంటే ఆ సంఘము పేరు ఉంది కానీ జీవము లేదు పేరు ఉంది కానీ జీవము లేదు దీని రకరకాల కోణాల్లో మనం చెప్పవచ్చు నేను ఏడు సంఘాలని నాలుగు నెలలు మేము ధ్యానం చేసాము ఆ చర్చలో ఫోర్ మంత్స్ బీ i have preach about the seven churches chaala undi adi limit cheese chese cheptuna nenu sardhis sangham nunchi aashisthunnadu emutante neeku peru undi jeevam ledhu jeevam unte phalam untadi jeevam unte emutadi sachipoyina chettu phalam ivadu bratukunna chette phalam isthare sachipoyina chettu phalam avadu bratukunna chette phalam isthare ante devudu mana nunchi aashisthundi emutante snehithulara phalam la aashisthunnadu god is expecting fruitful life from you and from me ఫలభరితమైన జీవితం దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు పరిశుద్ధత అనే ఫలం పరిచర్య అనే ఫలం ప్రవర్తన అనే ఫలం సత్కార్యములు అనే ఫలం దాతృత్వం అనే ఫలం జిష్వ ఫలం దరిదాపు ఆరు ఏడు ఫలాలు ఉన్నాయి దేవుడు ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ను ఆశిస్తున్నాడు దేవుడు ఆశించినట్టుగా ఫలించగలుగుతున్నామా తర్వాత ఆరో సంఘానికి వెళ్ళిపోదాం ఫిలదెల్పియాలో ఉన్న సంగపు దూతకి ఎలాగూ రాయము దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవడనూ వెయ్యి లేకుండా తీయువాడును ఎవడనూ తీయలేకుండా వెయ్యివాడునైనా సత్యస్వరూపయ్య పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండి నేను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామమును ఎరుగననలేదు నీవు నా వాక్యము గైకొని నా నామమును ఎరుగననలేదు ఫిలదెల్పియా సంగమును దేవుడు టూ పాజిటివ్ చర్చెస్ అంటే స్పూర్ణ ఫిలదెల్పియాలో ఏ లోపం లేదు ఫిలదెల్పియా సంఘం నుంచి దేవుడు ఆశించింది అక్కడ చూశాడు మన నుంచి దేవుడు ఏం ఆశిస్తున్నాడు అంటే నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఒబీడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు విధేయత దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫర్ ద పాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ గతించిన ఇరవై దినాల నుంచి ఎన్నో వర్తమానాలు గొప్ప గొప్ప భక్తులు మీ దగ్గరకు వచ్చారు అనుభవజ్ఞులు వచ్చారు చాలా పెద్ద పెద్దోళ్ళు వచ్చారు ఎన్నో వర్తమానాలు విన్నారు అది మైండ్లో ఉందా హృదయానికి వెళ్ళిందా వెదర్ దోస్ మెసేజెస్ ఆర్ సింప్లీ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోరుతున్నారు ఆలోచించేద్దాం వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఫ్రమ్ మీ ఈజ్ ఒబీడియన్స్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సబ్మిషన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించాలి హౌ మచ్ వీ నో ఈజ్ నాట్ ద మ్యాటర్ హౌ మచ్ వీ ఆర్ ఒబీడియంట్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ మ్యాటర్ మనకు ఎంత తెలుసో ముఖ్యం కాదు ఎంత దానికి విధేయత చూపించామో అంతే ముఖ్యం అవునా 
ఏడవది చివరిది ఎక్కువ చెప్పడం లేదు ఏడవ చివరిది లెవదికీలో ఉన్న సంగపు దూతకి ఇలాగూ చెప్పుము ఇలాగూ రాయమని అంటూ పదిహేడవ వచ్చినములో అంటున్నాడు నీవు దౌర్భాగ్యుడు దిక్కుమాలను వాడవును దరిద్రుడును గృడ్డి వాడవును దిగంబడై ఉన్నానని ఎరుగక నేను ధనవంతుడును ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను నాకేమీ కొదవలేదని చెప్పుకొని చిన్నావు లెవదికే సంగము నుంచి దేవుడు ఆశిస్తుంది ఏమిటంటే స్నేహితులరా నాకేమీ కొదువు లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు లెవదికే సంగమా అలాగ అనుకోవద్దు ఎప్పుడూ కొదువు ఉందని అనుకో లెవదికే సంఘం అనుకున్న లోపం ఏంటంటే ఐఆమ్ ఓకే ఐఆమ్ బెటర్ దెన్ అదర్స్ అని అనుకుంటుంది ఆ సంఘం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఓకే అని అనుకుంటున్నావు నీకేది కొదువు లేదని అనుకుంటున్నావు కానీ నీకు అన్నీ కొదువు అంటున్నాడు దేవుడు అంటే మనం ఎలాగుండాలంటే దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్న ఏడో అంశం ఏంటంటే కొదువ ఉంది అన్నట్టుగానే ఎప్పటికప్పుడు ఎదుగుతూ ఉండాలి కొదువ ఉంది అనుకుంటేనే మెచ్యూరిటీలోకి వస్తాం కొదువ ఉంది అని అనుకుంటేనే ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతలోనికి వస్తాం నాకు ఏ కొదువ లేదు నాకు అన్నీ తెలిసి అనుకుంటే పరిపక్వ స్థితిలోనికి మనము రాము నేను రాను ప్రభా ఇంకా నేర్చుకోవలసి ఉంది ఇంకా ఎదగవలసి ఉంది ఇంకా చేయవలసి ఉంది ఇంకా 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 అని ఎప్పుడైతే నేను అనుకుంటాను అప్పుడే నేను ఎదుగుతాను నేను అనుకోకపోతే ఎదగను డ్వార్ఫ్ ఫిజుమ్ అని అంటాను మరుగుజ్జు తనములోనే ఉండిపోతాం సంగము నుంచి ప్రభు ఆశిస్తున్న వేడు ప్రేమను ఆశిస్తున్నాడు శ్రమల్లో నమ్మకత్వాన్ని ఆశిస్తున్నాడు సత్యము ఎడల ఆసక్తి ఆయన కోరుకుంటున్నాడు పవిత్రతను పరిశుద్ధతను ఆశిస్తున్నాడు ఐదవది ఫలభరితమైన జీవితాన్ని ఆశిస్తున్నాడు ఆరవది విధేయతను ఆశిస్తున్నాడు ఏడవది పరిపక్వతను ఆశిస్తున్నాడు దట్ ఈజ్ వాట్ క్రైస్ట్ ఈ సీకింగ్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్ ఆర్ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ మీ ఈ రాత్రి దేవుడు మన నుంచి అది ఆశిస్తున్నాడు ఆయన ఆశించినట్టుగా జీవిద్దాము ఆయన ఆశించినట్టుగా జీవించడానికి ఆయన కృప మనకు తోడుగా ఉంది ఆయన పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు సంఘం కూడా మనకు తోడుగా ఉంది కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడైన మా గొప్ప దేవ మీ కొందనాలు సంఘం యొక్క సంఘం ఇడల మీరు కలిగి ఉండే ఆలోచనలు సంగమునకు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకు కలిగి ఉన్న సంబంధాలు సంఘానికి ఉండే స్వభావం సంగము నుంచి మీరు ఆశిస్తున్న ఏడు అంశాలు ప్రభు ఈ రాత్రి మేము నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేశారు నేర్చుకున్న మేము ఆచరించడానికి కూడా నీ సహాయం అవసరం నేను సంపూర్ణుణ్ణి కాదు మేము సంపూర్ణములు కాదు మేము సంపూర్ణతలో కొనసాగే వారిమే నీ పరిశుద్ధాత్మని నడిపింపు లేకపోతే నీ ఉన్నతమైన కృప సహాయము నాకు మాకు లేకపోతే మాకు ఇవన్నీ సమాచారముగానే ఉంటాయి మా మార్పుకి ఏది సహాయపడదు ప్రభా మేము అట్లా ఉండకూడదు మా మార్పుని ఆశిస్తున్నారు మీరు మా నుంచి ఏవైతే ఆశిస్తున్నారో ఆశించిన దానికి తగినట్టుగా నేను మేము జీవించాలి నీ సహాయము నీ కృపని అనుగ్రహించండి మా ప్రియమైన బిడ్డలను తీసుకొని వచ్చారు వారు విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి దరిదాపు రెండు గంటలు నీ సన్నిధిలో కూర్చున్నారు ఇది వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వృధా కాకూడదు దీని ద్వారా మీరు మహిమ పొందండి వారికి ఆత్మీయ క్షేమాన్ని అనుగ్రహించండి నడిపిస్తున్న మీ దాసుని బలపరచమని యేసు క్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె